殿下万岁寿辰。白绝，参见白绝神尊。我会让志阳颁布令语，从今往后，你们不许再踏入长渊殿半步。堂堂混沌主神，竟为了这些俗物将本尊随意出卖作为礼物，真的是神界的笑话。还有你们，把你们手里的俗物都给我拿走。我的礼物，你凭什么做主啊？也是，你这般无德之徒，本尊也收不起。待我下界以后，你自去跟志阳解释，后悔无期。小天下请自重，这一次你是真的让神尊太失望了。好了。红叔这些年，神尊待我们都冷惯了，万年亦是如此。这次小殿下才被骂得最凶，你又何苦如此伤心？神神尊，神尊让我永远不能再入他的殿宇。瞧你这梨花带雨的，怎么了？神尊有所不知，刚刚在小殿下的寿宴上，白绝神尊大发雷霆，禁止我们踏入长渊殿。这冰块啊，最不懂得怜香惜玉了。你们呀、啊，不要把他的话放在心上。这次不一样了，就连小天下都遭了厌气。什么？连上古也被骂了？嗯、都什么时候了，你还在这看书？我问你，你对上古做了什么？为什么我感觉不到上古的神力气息？他刚入我长渊殿时。我便封了他的神力。你，你知不知道上古他不见了？急什么？过不久便会下雨。他这受不了半点苦的性子，淋了雨自然会回去。白绝，上古究竟做了什么事？为何你对他如此厌恶？做了什么？他爱慕财宝，在我殿中不过修行几日，便公然收下重礼，带众女神入我殿中，真是荒唐至极。重礼。白绝，你误会他了。上古所行之事，那并非是为了什么宝贝，而是为了打你的题。来了来了，是白绝神尊，真的是白绝神尊。是啊。罗刹地西千里，进幽山，近千水河，找到了。天启说的没错，妖界之人至情至性。唯有最真性情的喜乐，方能感染他们。你是说，本尊错怪他了？我告诉你，你不仅要把上古给我找回来，还得诚心诚意跟他道歉。那可是他的万岁寿辰啊，换谁谁受得了啊？如何道歉？你的寿桃我吃了，很甜吗？又涩又硬，和你一样。莫非你失了味觉？总之，我都替你想好了。你不是喜欢石雕吗？你给他雕刻石雕手链啊！女娃都爱首饰。哎，你别装听不见啊！我把话今儿给你撂着，你必须把上古给我哄回来，不然我我。天启神尊，神神什么尊？给我过来！啊啊啊、天天神尊，我就把你这小火兽拉到太初殿，天天给我问酒。天启神尊，你你什么你？哼<笑>神尊，咱们可得去寻小殿下。这万一下大雨，他被封了灵力，这……哎
。为何不在殿中避雨？自怜，还是自省？不是说后会无期吗？还来找我做什么？把神力还我。真神，于山川旷古，于日月经久，可封了灵力，不过是凡胎一句。穿上，当心风寒。你这是在跟我道歉吗？你可原谅本尊？就凭这件破袍子，啊，休想！红血森林，地处神魔交界，七万年前的一战，使得此地灵力稀薄。你的办法，只能让妖狐一族喜乐一时，却不能安康一世。我问过天启了，就连他都做不到，你让我做，分明就是刁难我。天启是不行，我和志阳也一样，但你可以。我？只有你。能保三千万年太平，也只有你能让妖狐一族喜乐安康。这便是本尊给你的第一道考题，也是你身为三界主神的毕生使命。我还以为你瞧不上我，只要连折子都不让我碰。我的生辰向来都是有规格品级的，前来贺寿之神，不带些天材地宝都进不了宴席。堂堂白绝真神，送这礼物也太轻了点吧？够了吗？没想到这白冰块啊，居然会哄我开心。难得，我得出口恶气才行。我堂堂三界主神，再不济，旁人只敢在背地里嚼舌根。你可倒好，三番两次当众羞辱我。要本尊如何做？我也不是小肚鸡肠之人。这样吧，你自封神力，一炷香。可以。队长，咱们两清。你自封神力，一炷香。可以。神力，两清了吗？你肯定作弊了。没了神力，你同样凡胎一句，我就不信了。信了吧？神圣漫长，天地浩大。等你有朝一日继承了混沌主神，这三界万物与你而言，也许会有新的规则与定义。时辰不早了，小殿下。请早点休息。等等，你是怎么做到的？想学的话，明日辰时，不许迟到。